வணக்கம் வெல்கம் டு கோவா சித்ரா ஷேக்கர் ரெசிபி இன்னைக்கு வந்து நல்ல எல்லா வெஜிடபிளும் சேர்த்து ஒரு நல்ல குருமா பண்ண போகிறோம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது வந்து எல்லா டிஃபன் ஐட்டத்துக்கும் செட் ஆகும் இந்த குருமா இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா மஞ்சத்தூள் தேவையில்லை மிளகாத்தூள் தேவையில்லை சிம்பிளாக ஈஸியாக பண்ணிடலாம் டேஸ்ட்டுமே ரொம்ப அற்புதமாக இருக்கும் இன்றைக்கி நம்ம வந்து வெள்ளை குருமா இதுக்கு பேர் இதை வந்து இன்றைக்கி எப்படி செய்கிறன்றதை இன்றைக்கி வீடியோவில் பார்க்கலாம் வாங்க இந்த வெள்ளை குருமா செய்கிறதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நல்ல மீடியம் சைஸில் ஒரு காலிஃப்ளவர் எடுத்துக்கோங்க இது வந்து நல்ல பொடியாக நல்ல இது மாதிரி ஃபுல் தனித்தனியாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கணும் அப்புறமா வெந்நீரில் போட்டு எடுக்கணும் ரெண்டு வெங்காயம் பொடியாக அது மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க கேரட் ரெண்டு எடுத்திருக்கேன் பச்சை மொள பச்சை பட்டாணி வந்து நூறு கிராம் எடுத்திருக்கேன் ரெண்டு உருளைக்கிழங்கு இது மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ஆறு பச்சை மிளகாய் இது மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கணும் கொத்தமல்லி கூழ் இது வந்து ஒன்றரை டீஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க கசகசா வந்து ஒரு டீஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் பத்து நம்பர் முந்திரி பருப்பு ரெண்டு தக்காளி பழம் இது மாதிரி பொடியாக கட் பண்ணிக்காங்க இஞ்சி பூண்டு விழுது இது வந்து கொத்தமல்லி இலை கடலி கடைசியில் சேர்க்கறதுக்கு உப்பும் எண்ணெயும் தேவையான அளவு தேங்காய் வந்து ஒரு முடி இது மாதிரி திருவி எடுத்துக்கோங்க தாளிப்புக்கு வந்து பத்து நம்பர் கிராம்பு ஒரு டீஸ்பூன் சோம்பு மூணு பட்டை இது மாதிரி சின்னதாக எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இது மாதிரி ஒரு பிரியாணி இலை தாளிக்கிறதுக்கு இப்போ நம்ம இந்த காயை ஃபஸ்ட்டு வேக வச்சிடலாம் கேரட்டையும் காலிஃப்ளவரையும் வேக வச்சிடலாம் பட்டாணி நீங்கள் வேக வச்சிங்கன்னா ரொம்ப சாஃப்ட் ஆகிடும் அதனால் நான் சும்மா வெந்நீரில் போட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ நான் அடுப்பை ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கிட்டேன் ஒரு கிளாஸ் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க தண்ணி சேர்த்துட்டு ஃபஸ்ட்டு கேரட்டை போட்டுருங்க அதுக்கப்புறம் இந்த காலிஃப்ளவரை உள்ளே சேர்த்துருங்க சேர்த்துட்டு ஒரு விசில் வந்தால் போதும் நிறுத்திடலாம் இப்போ மூடி மூடி வச்சிடலாம் இப்போ நம்ம அந்த தேங்காய் கசகசா முந்திரி பருப்பு மூணையும் சேர்த்து அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் இப்போ நான் ஒரு சவுண்டு வச்சு எடுத்து நிறுத்திட்டேன் இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் நல்லா ஒரே ஒரு விசில் தான் வச்சா எப்படி வந்துருப்பாரு உடையவும் கூடாது கலரும் சேஞ்ச் ஆகக்கூடாது அதே சமயம் வெந்துருக்கணும் இதே மாதிரி எடுத்துடலாம் இப்போ நம்ம மசாலா தாளிச்சிடலாம் இப்போ அடுப்பை ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது வெங்காயம் எல்லாம் தாளிக்கிறதுக்கு தேவையான அளவு எண்ணெய் மூணு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ ஃபஸ்ட்டு கிராம்பு போட்டுக்கோங்க நல்ல பொரிய நான் அப்போ தான் டேஸ்ட் கொடுக்கும் பட்டை சேர்த்துக்கோங்க இந்த பிரியாணியிலே ரெண்டாக இப்படி பிச்சு போட்டுக்கோங்க சோம்பு வந்து ஃபைனலாக சேர்த்துக்கலாம் தீஞ்சிருச்சுன்னா அப்புறம் வந்து டேஸ்ட்டு போயிடும் நல்லா பொறிஞ்ச உடனே வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் இது மாதிரி வெங்காயம் இப்படி ஒரு மாதிரி கண்ணாடியாக ட்ரான்ஸ்லூஷனாக ஆகும் அதுக்கப்புறம் பச்சை மிளகா சேர்த்துக்கோம் இதுக்கு வந்து நம்ம மிளகாத்தூள் மஞ்சத்தூள்லாம் சேர்க்க போகிறது இல்லை இந்த பச்சை மிளகா காரம் தான் இந்த குருமாவுக்கு இப்போ நல்லா பச்சை மிளகா வதங்கிடுச்சு இதில் இந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டை போட்டுக்கோங்க இப்போ இந்த தக்காளியை சேர்த்துருங்க இப்போ தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் இந்த சோம்பு போட்டுக்கோங்க சோம்பு வந்து எண்ணெயில் தீஞ்சிச்சுன்னா உங்களுக்கு மொத்தமாக எல்லா குருமாவோட டேஸ்ட்டே மாற்றிடும் ஏன்னால் வந்து நான் ஃபைனலாக சேர்க்குறேன் இப்போ சோம்பு நல்லா வதங்கிச்சு இப்போ என்ன பண்ணுங்க இந்த கொத்தமல்லி தூளை இதில் சேர்த்துக்கோங்க இதே நல்லா எண்ணெயில் வதக்கிட்டு இப்போ எல்லா காயும் சேர்த்தணும் உருளைக்கிழங்கு சேர்த்துக்கலாம் பச்சை பட்டாணி சேர்த்துக்கலாம் பச்சை பட்டாணி வந்து நான் வெந்நீரில் போட்டு ஐஸ் வாட்டரில் போட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன் அப்போ தான் உங்களுக்கு கலர் அப்படியே இருக்கும் எப்பயுமே இது மாதிரி கலர் ரீட்டைன் பண்ணணும்னா ஐஸ் வாட்டரில் போட்டு எடுத்தீங்கன்னா அப்படியே நல்லாயிருக்கும் இப்போது இந்த காலிஃப்ளவரும் கேரட்டும் இந்த வேக வச்ச தண்ணியோடு சேர்த்துக்கோங்க அதில் உள்ள சத்துலாம் இதில் சேரும் எல்லாத்தையும் அப்படியே சேர்த்துருங்க பார்க்கறதுக்கு எவ்வளோ கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது பாருங்க ஒயிட் கலரு க்ரீனு ஆரஞ்சு தக்காளியோட கலரு ரெட்டு நல்லாயிருக்கு பார்க்கவே 
இப்போ இதுக்கு கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி இல அந்த ஃப்ளேவர் உள்ளே இறங்கணும் அதனால் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க கட் பண்ணிவிட்டு சேர்த்துட்டு அப்படியே கொஞ்சம் இதுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ உப்பு சேர்த்துக்கலாம் நல்லா உப்பெல்லாம் நல்லா கலந்துட்டு இதில் ஒரு கால் கிளாஸ் வெந்நீர் சேர்த்துக்கோங்க ஹாட் வாட்டர் சேர்த்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மூடி வச்சிடலாம் அப்புறமா ஃபைனலாக தேங்காய் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ ஓப்பன் பண்ணலாம் அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா எல்லாம் உப்பு இந்த பச்சை மிளகாய் காரம் எல்லாம் உள்ளே இறங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம தேங்காய் சேர்த்துடலாம் ஃபைனலாக தேங்காவோட முந்திரி பருப்பு கசகசா சேர்த்து அரைச்சிருக்கோம் கொஞ்சமாக ஹாட் வாட்டர் சேர்த்து கலக்கி ஊற்றிடுங்க தேங்காய் சேர்த்து நல்லா கலந்துட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மூடுவீங்க ரொம்ப நேரம் தேவையில்லை இப்போ அஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு நல்லா கலந்து விட்டுட்டு கரெக்டான பதத்துக்கு வந்துடுச்சு இப்போ கார்னிஷிங்க்கு கொஞ்சம் கொத்தமல்லி இலை தூக்கலாம் மேலே நல்லா இந்த ஒயிட் கலர் குருமாவுக்கும் இந்த ஆப்போசிட் கலரில் இதெல்லாம் சேர்க்கறது எவ்வளோ நல்லா இருப்பாங்க கலர்ஃபுல்லாக அவ்வளோதான் ரெடி ஆகிடுச்சு நம்ம டிஸ்பிளேக்கு மாற்றிடலாம் நல்ல சூப்பர் டேஸ்ட்டில் ஒரு நல்ல வெள்ளை குருமா சூப்பராக பண்ணியிருக்கோம் எல்லா டிஃபன் ஐட்டத்துக்கும் இது செட் ஆகும் பாருங்கள் இட்லி தோசை சப்பாத்தி பூரி நான் ரோட்டி எல்லாத்துக்குமே நல்லா செட் ஆகும் அதோடு இல்லாத ஆப்பம் இடியாப்பம் அதுக்குமே ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இந்த அப்புறம் தோசை வெரைட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா கல் தோசை செட் தோசை அதுக்குமே ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இப்போ இது மாதிரி நல்ல ஒரு சப்பாத்தியோடு வச்சு சாப்பிடுங்க நல்ல அட்டகாசமாக இருக்கும் டேஸ்ட்டு இதே மாதிரி நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் உங்களுக்கு இந்த எப்படி டேஸ்ட் எப்படி வந்ததுன்றத எனக்கு கமெண்ட்ஸில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கமெண்ட்ஸை எனக்கு போஸ்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ